بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الصمد الجبار العزيز الغفار الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاضي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من حب لقاء الله حب الله لقاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مل الدهر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل نعيمك في الدنيا سرور وحسرة وعيشك في الدنيا 
حال و باطل و علم امت سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم സുറൂറിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നോ ഞാൻ മദീനയിൽ സുബോഹാൻ്റെ റസോലിൻ്റെ അരികിൽ ചെന്നി സുറുഗ നിലാബിൻ്റെ സുഖം റോള ഷെരീഫിൽ തന്നെ സവീനയം സലാം ചൊല്ലാം സകലോരും നിറയുമ്പോ മദീനാഥൻ മടിത്തട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നോരി എൻ്റെ മഹാബോബിൻ മധൂരത്തേൻ കുടി ചീടാനി മലരായ മലരെല്ലാം മദീനയിൽ വിടരുമ്പോ മതിയാദാകം പൂട്ടി സലാമും ചൊല്ലി എന്നും പരിശോധി മലറു പോവ റസോലും ചൊല്ലി ആരംഭറസോലിൻ്റെ അരികത്തായി ഉറങ്ങുന്ന അതിർപ്പ പോവക്കർ ഉമറം നോറി സ്വർഗ ഇടം കണ്ട് മനസ്സുള്ളം തൊടി ചീടാനേ സുറോറിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നോ ഞാൻ മദീനയിൽ സുബോഹാൻ്റെ റസോലിൻ്റെ അരികിൽ ചെന്നി സ്വർഗ നിലാവിൻ്റെ സുഖം റോള ശരീഫിൽ തന്നെ ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ അധ്യക്ഷൻ ഈ പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവും പവിത്രവുമായ ഈ സദസ്സിന് വളരെയേറെ അർത്ഥഗാംഭീര്യമായ ഒരു ഭാഷണം നടത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റ് സയ്യിദന്മാർ പണ്ഡിത വരേണ്യന്മാർ ഉലമാക്കൽ ഉമറാക്കൽ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി ഇന്നാട്ടിലെ നല്ലവരായ കാരണവന്മാരെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഉമ്മപങ്കന്മാരെ അള്ളാഹു റബുൽ അഴിസത്തായ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ കബോൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവും പവിത്രവുമായ ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മാസത്തിൻ്റെ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും പൊരുത്തത്തിലായി കഴിയാനും ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നാളെ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനും നാഥനായ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിവിടെ വന്നതിൻ്റെ കാരണമായി നമ്മിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരങ്ങൾ സഹപാഠികൾ സഹപ്രവർത്തകർ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു റബുൽ അഴിസത്തായ തമ്പുരാൻ എല്ലാവരുടെയും കബറിടങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വീടാക്കി സന്തോഷത്തിൻ്റെ വീടാക്കി അള്ളാഹു താല മാറ്റുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധമാക എല്ലാവിധമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിപ പോലത്തെ പല പിന്നെ പലവിധമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു നമ്മളെയും കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ അള്ളാഹു താല കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഏരിയ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ മൂന്നാമത്തെ സുദിനത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ കടന്നു വന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അലഹമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളുമാണ് 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാസത്തിലുമാണ് നമ്മളൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡിനും അലഹമില്ല നമ്മളെ പോലും എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്രത്തോളം കൂലികൾ പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത ലോകത്തിൻ്റെ രാജകുമാരൻ അഷറഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ് എത്ര വൈകിയാലും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ ഒരു പരിപാടി കുറച്ച് വൈകി തന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളൊക്കെ ജീവൻ തുല്യം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും മനസ്സിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ മുഴുവനും വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ മാണി ഒരു ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഉസ്താദിൻ്റെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൂടെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലും കൂടിയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടി ഇന്നലത്തതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ പിന്തിപ്പിച്ചതും സാധാരണ നമ്മൾ പിരിയാനാകുന്ന ഏകദേശം സമയമായിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും അലഹമില്ല ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സോടെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഒരു മടിയില്ലാതെ വെറുപ്പില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നൊമ്പരങ്ങളില്ലാതെ ഇവിടെ കടന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുദിന് പകരം വളരെ നേരത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗീയ തോപ്പിലേക്ക് എത്താനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും നമ്മളൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിയൂർ ഉസ്താദിനെ അപ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഉസ്താദിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അള്ളാഹു അത് ലഭിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ കാരണം എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ മരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിലായിരിക്കുമല്ലോ ഏതായാലും ഈ പുണ്യ റമദാൻ മുഴുവനും അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള മുഗ്മിനുകളെ ആദരവായി നബിയുനാവ് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായി ഇരിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ട എല്ലാവരും ഉറക്കെ ചൊല്ലണേ അസ്സലാത്തോസലാമോ അലൈക്കയാറ് സോലല്ല ഉറക്കെ അസ്സലാത്തോസലാമോ അലൈക്കയാസലാത്തോസലാമോ അലൈക്കയാറ സോലല്ല അസ്സലാത്തോസലാമോ അലൈക്കയാസലാത്തോസലാമോ അലൈക്കയാറ സൂരല്ല അസ്സലാത്തോസലാമോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒരു നൃത്തം നാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹിഷറയിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്താതെ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അലഹമില്ല വളരെയേറെ സന്തോഷകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സന്തോഷം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗീയ തോപ്പിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായി എത്തിച്ചേരാൻ നാഥനായ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആദരവായി നബിയുന ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എനിക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വിഷയം മരണം മൗനിയായ ഉപദേശകൻ എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമലാനാകുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉസ്താദെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളില്ലേ നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം എന്നാലും ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവും പവിത്രവുമായ ആ റമലാനിനെ വേണ്ടുന്ന കോലത്തിൽ അവൻ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ മരണത്തെ പറ്റി ഓർക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആദരവായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ദുനിയാബിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ഏതൊരു കാര്യം ഏതൊരു നന്മകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചാലും ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം അവൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്നത് അള്ളാഹുവേ അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഞാനില്ലല്ലോ അസറിന്റെ പങ്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് 
ആ ബാങ്ക് കേട്ടപാട് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വളവെടുത്തു കൊണ്ട് മുസല്ലാ വിരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഞാനില്ല ഈ ഒരു ചിന്ത മരണത്തെ പറ്റി ഒരു ഓർമ്മ വരുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ഏത് മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോയാലും അവനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും കളവ് പറയാത്ത ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഡിസാലത്തിന്റെ പൊൻവരണ ചുണ്ടുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചത് മദീനത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ മാടി വിളിക്കുന്ന മാടപ്രാവിനെ പോലെ കടന്നു വന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് എന്റെ വാക്കല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സയ്യിദന്മാരെ വാക്കല്ല ആലിമീങ്ങളുടെ വാക്കല്ല മായാത്ത മുദ്ര നമ്മുടെ ഹൃത്തടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാലിച്ച നമ്മുടെ കൽബിന്റെ മുത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു സമയത്തായാലും മനുഷ്യന്മാർ ഈ ലോകത്തൊന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകും ആ ഒരു ചിന്തയോടു കൂടി കടന്നു വരണമെന്നാണ് ഹബീബിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിഥാർ അലി അള്ളാഹു താലാന്ന് കടന്നു വരികയാണ് സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിഥാർ അലി അള്ളാഹു താലാനുഹു വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ എപ്പ വിളിച്ചാലും ഓടിപ്പോകുന്നൊരു സ്വഹാബി അത് മാത്രവുമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് എന്റെ ഹബീബ് എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസ്ജിദ് നബിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വട്ടമിട്ട് കൊണ്ട് കറങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുവേള അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ാണ് ാണ്ട് <laughs> എല്ലാ സമയത്തും അവിടെ തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഏത് സമയമായാലും ഒരു ദിവസത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അവിടെ വിളിക്കുന്ന സമയവും എനിക്കറിയാ ഇന്ന് അവിടെ തന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് വേദനയാണ് നബിയേ അതുകൊണ്ട് മസ്ജിദ് നബിയുടെ ചാരത്ത് വന്നതാണ് എന്നെ കണ്ടാലെങ്കിലും എന്റെ റസൂല് എന്നെ വന്ന് വിളിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് ുംഞ്ചിരിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വരികയാണ് ുംങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കടന്നിരിക്കുമ്പോ മുഖം വല്ലാതെ ചുമന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് വല്ല രോഗവുമുണ്ടോ നിനക്ക് വല്ല പ്രയാസവുമുണ്ടോ എന്ത് വേദനവുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ഈ മുഹമ്മദിനോട് പറയൂ ചെയ്ത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു പനിയാണ് എന്തെങ്കിലും നൊമ്പരണ്ടോ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം ഒന്നും എന്നാലും എനിക്ക് ചെറിയൊരു പനിയുണ്ട് 
ചെറിയൊരു പനി എനിക്കുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ജയ്ദ് ബിൻ ഹാരിത്ത് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പനിയുടെ വിഷയം അതവിടെ നിക്കട്ടെ നബിയെ ഏതായാലും എല്ലാ ദിവസം ഞാൻ വരുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഉപദേശം ഒരു നെസ്വിഹത്ത് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്കൊരു വേദനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാ ഹബീബേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാവോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാവോ ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഴങ്ങട്ടെ റമലാനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ക്ഷീണം കാണിച്ചിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഈ ക്ഷീണത്തിന് പടച്ചറപ്പ് ഒരുപാട് പ്രതിഫലം തരുമെന്നാലും ആ ഒരു ക്ഷീണം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളപ്പോഴും പടച്ചവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിന് ആവേശം കാണിച്ച അലഹമില്ല നിങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം തരുമെന്നാട് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പനിയുടെ കാര്യം അവിടെ നിക്കട്ടെ നബിയേ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് തരാറുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം എനിക്കൊന്ന് തരുവോ ഹബീബേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഞാൻ നിനക്ക് തരാ നിനക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാ നിനക്ക് വേണ്ടുവോളമുള്ള ഉപദേശം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ചെയ്തവന് അതിനു മുമ്പ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മദീനയിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകണം കാണുന്ന സ്വഭാവത്തിന് മുഴുവനും വിളിച്ചു കൊണ്ടു വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ പൊൻവരണ ചുണ്ടുകളിലൂടെ ആളുകളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഓടുകയാട് കാണുന്ന സ്വഭാവത്തിനോടൊക്കെ പറയുന്നു എല്ലാവരെയും മസ്ജിദ് നബിയുടെ ചാരത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ വിളിക്കുകയാ എന്നൊരു വാക്ക് സ്വഭാവത്തിനോട് പറയുമ്പോ പണച്ചവനെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന ജോലികളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സ്വഹാപത്ത് ഓടി വരികയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമക്ഷത്തിലെ സ്വഹാപത്ത് കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആദ്യം അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ച വല്ല രോഗമുണ്ടോ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ രോഗം എനിക്ക് ചെറിയൊരു പനിയാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ആ ഒരു പനിക്കുള്ള മരുന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് സ്വഹാപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവേയും ഇന്ന് ഇന്നതാ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും വാട്സപ്പ് ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും വാർത്തകളായാലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിപ്പ എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പനിയുടെ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് മനസ്സ് മുഴുവനും പേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഹബീബിന്റെ വാക്കത്ര സന്തോഷമാ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഏതൊരു മരുന്നിനും രോഗമില്ല നിപ്പ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കടന്നു വന്ന രോഗങ്ങളില്ല മരുന്നുകളില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹബീബ് തന്നെ മരുന്നായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ പൊൻവരണ ചുണ്ടുകളിലൂടെ അടന്ന് വീഴുന്ന ഒരു വാക്കും ഇന്നേവരേക്ക് പാഴാകൂല്ല ഇന്ന് മുതൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ചെറിയ ഒരു പോലുള്ള പനിയല്ല ഏത് പനിയായാലും മാറാന് കാരണമാണ് കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടറാരാ മദീനത്തിന്റെ മണവാള മുഹമ്മദ് 
ഉറക്കപ്പറയും മുഹമ്മദ് തങ്ങളാട് ആ ഹബീബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിലും നീ എഴുതിയെടുത്തോ മക്കൾക്ക് പനി വന്നാൽ ഭാര്യക്ക് പനി വന്നാൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പനി വന്നാ വേദനയോടുകൂടി പടച്ചവനെ മക്കൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെറിയൊരു തലവേദനയാണെന്നറിഞ്ഞാല് മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന ഉമ്മാ മനസ്സ് വിഷമപ്പെടുന്ന ബാപ്പമാരെ വിദേശത്തുള്ള ബാപ്പമാര് പോലും ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും മകനിക്ക് തലവേദനയാണെങ്കിൽ പനിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോക്കോ ഇന്നത്തെ പനി വല്ലാത്ത പനിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്നാ ചൊല്ലിക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പനിയൊന്ന് കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭം അത് പനിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഏതു വലിയ വേദനകൾ വരട്ടെ ഏതു വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ വരട്ടെ ശരീരം മുഴുവനും വേദനിക്കുകയാണ് നിപ്പ പോലുള്ള പനിയുടെ ഓരോ ലക്ഷണങ്ങളും അങ്ങനെയാ കൈകാലുകൾ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് തലച്ചോറ് മുതൽ വേദന തുടങ്ങുകയാ കാതുകൾ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ കൈകളുടെ വിരലുകളിലൂടെ വേദനകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റസൂറുള്ള പറയാൽ ശരീരത്തിൽ എത്ര വലിയ വേദന വന്നാലും എത്ര വലിയ നൊമ്പരം വന്നാലും അയ്യക്കോലോ സ്വഹാപത്തിനോട് ചൊല്ല സ്വഹാപത്ത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാ റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു വരി വരുന്ന ചെറിയവര് ദുആയാ ഇന്നിവിടന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടാ പോകുന്നതെങ്കിൽ പനിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ദുആ ചൊല്ലിക്കോ പനിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആ ചൊല്ലിക്കോ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ആ ചൊല്ല നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുന മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഏത് വലിയ രോഗങ്ങൾ വന്നാലും നിപ്പ പോലത്തെ വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ പോലത്തെ പനികൾ കടന്നു വന്നാലും പടച്ചവനെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരാതിരിക്കാ മക്കൾക്ക് വരാതിരിക്കാന് ഭർത്താവിന് വരാതിരിക്ക ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു ചൂട് ശരീരത്തും നടിച്ചു പോയാ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ദുആ ചൊല്ലിക്കോ ഇത് എന്റെ വാക്കല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളുടെ വാക്കല്ല ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരാൾ പനി പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടന്ന പനിയില്ലാത്ത ഒരാള് കാണാൻ കടന്നു പോവുകയാണോ എന്നാൽ ആ മനുഷ്യനും ചെല്ലണം നിങ്ങളൊന്ന് ചൊല്ലിപ്പോയാ ഇല്ല പടച്ചവനെ എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ രോഗമല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരാഹുലെ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ നിപ്പ പോലത്തെ ഈ അസുഖത്തെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടത് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോ ഇത് വളരെ സന്തോഷമാണ് ആദ്യ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദ് ബിൻ ഹാരിഫ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ച് എന്റെ നിന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു വാട്ടം എന്തെങ്കിലും വേദനയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ ഇല്ല നബിയ ചെറിയൊരു പനി പോലെ 
ചെറിയൊരു പനി പോയ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹോട് ചോദിച്ചു വേറെ വല്ല ഉപദേശം തന്നൂടെ നബിയെ അത് ഞാൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം എല്ലാ സ്വഹാബത്തിനും വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു സ്വഹാബത്തിനോട് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്റെ വാക്കായിട്ടല്ല എന്റെ വാക്കായിട്ടല്ല അള്ളാഹു ഇത് ഓതാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ മക്കൾക്ക് പനി വന്ന എന്റെ ഉമ്മമാരെ പെട്ടെന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തോളിൻ ഈ ദു തിബു നബവിയിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കളയരുത് ഇൻഷാല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്ത അത് ഇപ്പോഴും മാത്രല്ല ഇനിയിപ്പോ നിപ്പ നല്ല ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന പേരാണ് പനി എന്നുള്ള പേര് നേരത്തെ എന്നെ നേരെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നിപ്പയാക്കി അല്ലെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമനുകളെ ഇനി എത്ര വലിയ പനി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ ആദരവായി നബിയുനാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു ആ മുത്തു നബിന്റെ മരുന്നായത് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കി അള്ളാഹുവെ ആരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നോ അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു രോഗമോ ഒരു പ്രയാസമോ ഒരു നൊമ്പരങ്ങളോ നിവക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു രോഗം തന്നിട്ട് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ എന്നാലോ ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖം വന്നു ആ അസുഖത്തിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ ഒരുപാട് കൂലികൾ കിട്ടുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു വല്ലാത്ത വേദനകൾ വന്നു പ്രയാസങ്ങൾ വന്നെന്നാൽ അത് ക്ഷമിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല എത്ര വലിയ രോഗം വന്നാലും പടച്ചവനെ രോഗിയായി കിടക്കും നാളിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു രണ്ട് മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാട് ആ രണ്ട് മലക്കുകളോട് പടച്ചറബ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മലക്കുകളെ എന്റെ ഒരടിമ രോഗിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആ രോഗിയായി കിടക്കുന്നവനെ കാണാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നല്ലോ എന്റെ ിയമുള്ള ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കട്ടെ എത്രയോ ആളുകൾ മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് കട്ടിലിൽ ഒരുപോലെ കിടന്നിരുന്നവരാട് പണച്ചവനെ കൈകാലുകൾ വേദനിച്ചു ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് മനസ്സ് പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എത്രയോ ബാപ്പമാര് എന്നാ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ട് രോഗമെന്ന് ചോദിച്ച സുബാനല്ല കൈകാലുകളൊക്കെ വേദനയാ എന്തു വല്ലാത്ത രോഗമാ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാന് പാടില്ലല്ലോ മറ്റേ മനുഷ്യനോട് എന്റെ കൈകാലുകൾ വേദനിക്കുന്നെന്ന് പറയണ്ട അള്ളാഹുവേ വല്ലാത്ത രോഗമാണെന്ന് പറയണ്ട അതിന് പകരമെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ട് പടച്ചവനെ എന്ത് രോഗം ോ എന്തു നൊമ്പരം വന്നാലോ എന്തു കണ്ണീര് വന്നാലും എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലോ പടച്ചവനെ നിനക്ക് സകലമാന സ്തുതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ കാണാൻ കടന്നു വരുമ്പോ രോഗിയെ കാണാ വരുന്ന സമയത്ത് രോഗം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴ് പറഞ്ഞു പോയാൽ സുബാനല്ലാ ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ പടച്ചവനോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ കൊടുത്ത മാരകമായ വേദന അവര് സഹിച്ചിട്ട് പോലും നിന്നെ സ്തുതിച്ചു അല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവര്യരേ സർവറേ ആലം താജദാറേ മദീന മുഹമ്മദ് അതിന് പനി എന്ന് മാത്രല്ല എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും എന്ത് വിഷമമാണെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ ക്ഷമിച്ചേക്കണം ക്ഷമിക്കുന്നതിന്റെ കൂലി വലുതാ അല്ലെ നാളെ പടച്ചവൻ ചോദിക്കൂലെ മഹിഷറയിൽ ഇസ്രാഫീലോ എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും മഹിഷറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തല ചോദിക്കും എന്താ ചോദിക്കുന്നറിയോ വേറൊന്നുമല്ല മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അതിന് അഹിൽ സബർ എവിടെയാണ് ക്ഷമിച്ചവർ എവിടെയാണ് ക്ഷമിച്ചവർ കോടാന് കോടി മനുഷ്യന്മാർ മഹിഷറയിൽ നിൽക്കുമ്പോ എവിടെയാണ് ക്ഷമിച്ചവർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സുബാനല്ല വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ വഹും ഖലീലോൻ അവർ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈസ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയതാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് ഇതോടെ പഠിപ
അന്നിട്ടോ അവിടുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിഥാൻ അരികിൽ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിഥാ ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് ഉപദേശം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ പടച്ചവനെ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ഉപദേശത്തേക്കാൾ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശമാണ് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഉപദേശം കൊടുത്തു എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാണ് ജയ്ദ് ബിൻ ഹാരിഥ ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ഉപദേശം നീ മരിക്കുന്നതുവരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് മാറ്റം വരാൻ കാരണമാണ് മരിക്കുന്നതുവരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരാൻ അതൊരു കാരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിഥ അലി അള്ളാഹു താലാന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് മരിക്കുന്ന സമയം വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോകാനും അതുമാത്രമല്ല സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിഥ നിന്റെ നിസ്കാരത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താ ദുനിയാബിന്റെ പുറത്തു കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ നന്മകളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ എന്റെ ഈ ഒരു ഉപദേശം മതി സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിഥ തങ്ങളുടെ വിശാലത്തിന്റെ അതരങ്ങളിലൂടെ അടർന്ന് വീഴുന്ന വാക്ക് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുമ്പോ ഒന്നാമത് മുസ്തഫ നിബിതങ്ങൾ പറയാമെന്നുള്ള ചിന്ത മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരലാട് നിസ്കരിക്കാൻ കടന്നു പോകും പടച്ചവനെ ഇനി ഒരു സമയത്ത് ഞാനില്ല അല്ലോ ഒരു ലോഹറു നിസ്കരിക്കാൻ ഞാനില്ല അല്ലോ ഒരു അസറു നിസ്കരിക്കാൻ ഞാനില്ല അല്ലോ ഒരു മകരിബ് നിസ്കരിക്കാൻ ഞാനില്ല അല്ലോ പടച്ചവൻ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് സഹോദരങ്ങളോട് ഉമ്മമാരോട് പറയാ ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോഴും നാളത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമല്ല അല്ലോ ഈ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് പാടില്ല വരുന്ന പച്ചമണ്ണാകുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ പാപ്പയില്ലാതെ ഉമ്മയില്ലാതെ സഹോദരങ്ങളില്ലാതെ കൂടപ്പറപ്പുകളില്ലാതെ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന പച്ചമണ്ണാകുന്ന കബറ് ആ കബറിനെ പറ്റി മനുഷ്യന്മാർ മറന്നു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സൈതവന് ഹാരിത ഇന്നിപ്പോ നീ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ട് കരുതണം പടച്ചവനെ മുമ്പിലേക്ക് വരാന് ഞാനില്ല അല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുലഹിബസല്ലമാത്തങ്ങള് ഒരു വേള മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുകയാണ് മുസ്തഫ നബിതങ്ങൾ അവിടെ നിലനീക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്തുന്ന കുറച്ച് മണ്ണെടുക്കുകയാ ആ മണ്ണെടുത്തു കൊണ്ട് റസൂലാഹിതങ്ങൾ തയ്യമ്മം ചെയ്യുകയാ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുകയാ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വെള്ളമുണ്ടല്ലോ ഈ തൊട്ടടുത്ത് വെള്ളമുണ്ടായിട്ട് പുണ്യ നബിയെ അവിടെ നെന്തിനാണ് റസൂലെ മണ്ണെടുത്തിട്ട് തയ്യമ്മം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹുലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വാക്കേതാ ഇന്നിവിടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള കർമ്മധീരരായ ചെറുപ്പക്കാരെ പഠിക്കുക മുസ്തഫ നിബിതങ്ങൾ പറയാട് സ്വഹാപത്തെ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാ ആ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് മലക്കുൽ മോത്ത് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്റെ റോഹിനെ പിടിച്ച പിന്നെ എനിക്ക് ഉതവെടുക്കാ എനിക്ക് കഴിയോല സ്വഹാബ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തൊട്ടടുത്തുന്ന മണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് തയ്യമം ചെയ്തതെന്ന് ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത രോഗത്തിന്റെ രാജ 
കന്യാകുമാരൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് പറയുകയാണ് മരണം മൗനിയ ഉപദേശകനാ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പേരാണല്ലോ അലഹമില്ല ആ ഒരു മരണത്തെ പറ്റി ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഹൃത്തടത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് പടച്ചവനേ ഇതുപോലത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സദസ്സിലൊന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നിഴുന്നേറ്റ് പോകാ എനിക്കൊന്ന് കഴിയൂല്ല രോഗം വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ തലവേദന വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ആക്സിഡന്റ് വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ക്യാൻസർ വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അറ്റാക്ക് വേണ്ട വാപ്പമാരേ എപ്പോഴാണ് പടച്ചവന്റെ ഓർഡറുമായിട്ട് മലക്കുൽ മോത്ത് കടന്നു വരുന്നത് ആ മലക്കുൽ മോത്ത് കടന്നു വന്നാൽ പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് പോലും ബിന്ദിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല്ല മലദ്ദുറവൽ അയ്യാമോ വല്ലംബോ ഹാസിലോ വജാ റസൂലുൽ മൗതി വൽ ഖൽബോ ഗാഫിലോ നഈമോ ഗാഫി പടച്ചവനെ കഴിഞ്ഞ റമലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കഴിഞ്ഞ റമലാനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നോമ്പ് പിടിക്കാനും നോമ്പ് നോക്കാനും നോമ്പ് തുറക്കാനും കഥകൾ പറയാനും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനും കടന്നു വന്ന എത്രയോ പാവപ്പെട്ട ബാപ്പമാര് അള്ളാഹുവേ മരിച്ചു പച്ചമണ്ണാകുന്ന ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലാട് അള്ളോ അടുത്ത റമലാനിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുവോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടാകുവോ പറയാൻ കഴിയൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മരണത്തെ പറ്റി ഓർമ്മ വരുമ്പോഴാട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വരുന്ന പഠിപ്പിച്ചു പോയത് ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത അവിടന്ന് മരണത്തെ പറ്റി ഓർമ്മ ഓർമ്മ വരുമ്പോഴാണ് നിസ്കരിക്കാൻ തോന്നുക മരണത്തെ പറ്റി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോഴാ ഇതുപോലത്തെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കാൻ തോന്നുക മരണത്തെ പറ്റി ഓർമ്മ വരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള ബോധം വരിക കളിച്ച കാര്യമാണോ ആ ഒരു ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരാളെ ഇപ്പം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ കാര്യ നിന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഒരു വേജാറാൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നന്മകളില്ലല്ലോ നിസ്കാരം ഇല്ലല്ലോ നോമ്പില്ലല്ലോ സുതക്കയില്ലല്ലോ ഇതുപോലത്തേക്ക് പരിപാടികൾ വെക്കുമ്പോൾ റബ്ബെ ഞാൻ അവിടെ നല്ലസത കാണിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോഴാ ചിന്തിക്കുക റബ്ബ് ഏതായാലും എപ്പം മരിച്ചാലും എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം തരട്ടെ ഇന്നത്തെ ഇത് വാക്ക് ഭയങ്കര ഉത്തരവുണ്ട് ശമീർദാരിമായതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് മലക്കൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ വലയം ചെയ്തിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് റഹ്മത്തിന്റെ പിന്നെ സന്തോഷത്തിന്റെ സദസ്സാണ് അല്ലെ പുണ്യ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ട് അമീൻ പറയണം എന്നും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് പറയാനല്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് റബ്ബെ നമ്മളെ മുഴുവനും നിസ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മരണം തരണേ അല്ല ഇന്ന് കബറിനെ പറ്റി ഓർത്തോറുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഇന്ന് ഇന്ന് കബറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മതി മതി അള്ളാഹു തല നമ്മക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആരെയും ഓർക്ക് എന്ത് കബർ എന്ത് മരണം അല്ലെ നാളെ കിടക്കും നാ വീട് അള്ളാ കബർ എന്ന മണ്ണർ കൂട് കാണേണ്ടയോ പള്ളിക്കാട് കള്ളിമുള്ളാൽ നിറഞ്ഞുള്ള വീട് നാട്ടൂക്കാർ നമ്മെ ചുമന്നുള്ള യാത്ര അവസാനമായി നമ്മൾ പോകേണ്ട യാത്ര നാട്ടൂക്കാർ നമ്മെ ചുമന്നുള്ള യാത്ര അവസാനമായി നമ്മൾ പോകേണ്ട യാത്ര ആരാരും ഇല്ലാത്ത വീട് അള്ളാ കബുറന്ന മണ്ണറക്കൂട് കാണേണ്ടയോ പള്ളിക്കാട് കള്ളിമുള്ളാൽ നിറഞ്ഞുള്ള വീട് 
പണച്ചവനെ നമ്മൾ കടന്നു പോയ കബറാണ് ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പാപ്പമാരെ നമ്മളെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടെല്ലാവരും പിടിമണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ നമുക്ക് നിസ്കാരമുണ്ടോ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇഹരാസുള്ള നോമ്പുണ്ടോ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തസ്വതകളുണ്ടോ ഇല്ലല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ മരണത്തിന്റെ അലാമത്തുകൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാട് ഇന്നിവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഈ സദസ്സിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചപ്പോ പടച്ചവരെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മെല്ലെ എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയാത്ത പാപ്പമാരെ പോലും ഞാൻ കണ്ടതാണ് എഴുന്നേറ്റ് കാലിന്റെ മുട്ടിന് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നവരും ഈ സദസ്സിൽ കണ്ടതാ പാപ്പമാരെ മരണത്തിന്റെ അലാമത്തുകളാണ് എന്നിട്ടും എന്തേ നമുക്ക് മാറ്റമുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് കല്ലു കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ ആയിരക്കണക്കാന പാപങ്ങളല്ലാതെ തിന്മകളല്ലാതെ തെറ്റുകളല്ലാതെ പടച്ചവനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കണമല്ലോ ഇന്ന് ഈ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഞാൻ നടക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ കൂട്ടുകാരൊത്തുകൊണ്ട് കഥകൾ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ മരണം എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ഞാൻ കടന്നു പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു തരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് മരിക്കോലവസ്ഥാതെ നാളെ മരിക്കോലവസ്ഥാതെ ഇനിയും ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതുന്നു അള്ളാഹുവേ അറുപത് വയസ്സ് വരെ എന്റെ പാപ്പ ജീവിച്ചിരുന്നല്ലോ എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണല്ലോ പാപ്പ മരിച്ചത് അള്ളാഹു ഏതായാലും നമുക്ക് നല്ല പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പടച്ചിറപ്പ് നമുക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ വേണമെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുള്ള അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴി അള്ളാഹു നമുക്ക് തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ സംഘാടകർ അവർ സാധുക്കളാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തുവിടാൻ പോവാൻ ഒരു ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻഷാല്ല അവർ ബക്കറ്റുമായി നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അലഹമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ അള്ളാഹു നമുക്ക് മരിക്കുന്ന സമയം ലാഹില്ല ചൊല്ലി മരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും കയ്യിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ ഇൻഷാല്ല ഹതിയ ചെയ്യണം പുണ്യമാസമാൻ ഒരുപാട് കൂലികൾ കിട്ടും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മനുകളപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘാടകർ അവർ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു സംഗീതത്തിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചേക്കും അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇലാഹില്ലെന്ന ചൊല്ലി മരിക്കണം അത് അവരുടെ ചിന്ത ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധ വേണം കാശരത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി അവരവിടത്തേക്ക് വരും അള്ളാഹുവേ നമ്മളെ മുഴുവനും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ വളരെ തുച്ഛമായ സമയമാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് കാരണം എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പരിപാടിക്ക് എനിക്ക് എത്താനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വേറൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് സമയം താമസിച്ചാണ് പരിപാടി തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ അതൊക്കെ മോശമായ സ്വഭാവമല്ലേ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ലേ ഇതിനു മുമ്പിട്ട് ഇവിടെ വിളിക്കുന്ന സമയം തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ രാവിലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയാണല്ലോ പത്ത് മണി ടു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര അങ്ങനെ ചിന്തയാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തതാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല കഴിവിന്റെ പരമാവധി പോവാൻ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗീയ ലോകം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് സഹോദരങ്ങളോട് പറയാ ഏതൊരു വിഷയം അള്ളാഹിനെ പറ്റി ഓർക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് വരണോ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഇല്ല എന്നൊരു ചിന്ത തു അമ്മീലു ഫിദ്ദുനിയോ തൊവീലം വലാതിരി ഇതാജന്നലൈലുൽഹൽഫിരി ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾ വഴലിന് വന്നു നാളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമെന്ന് വല്ല ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ രാത്രി നല്ലതുപോലെ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തറാവിഹക്ക് നിസ്കരിച്ചു 
ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ പോകുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു രോഗം കൊടുക്കും ആ രോഗത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവെ വായിലൂടെ മൂക്കിലൂടെ ഒക്കെ ട്യൂബിട്ട് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മക്കൾ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നീ കാത്തിരിക്കണേ റഹ്മാനെ നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതികേട് തരല്ലേ അല്ല ബാപ്പയും ഉമ്മയും പെട്ടെന്നൊന്നും മരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മക്കളിൽ നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കൾ ആരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ രോഗങ്ങളായി കട്ടിലിൽ വർഷങ്ങളോളം കിടക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്നാലോ രോഗമില്ലാതെ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മരിച്ചു പോയത് ഇന്നലെ പോലും പടച്ചവനെ മൊബൈൽ ഒന്ന് ഓണാകി നോക്കുമ്പോ തലശ്ശേരി ഭാഗത്തുള്ള പാവപ്പെട്ട നാല് ചെറുപ്പക്കാര് വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് ചതഞ്ഞറഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയല്ലോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളുടെ കബറിടം സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല ഇന്നിപ്പോ നമ്മക്ക് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഹതിയ ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞോ അള്ളാഹുവേ ആ പൊന്നുമക്കൾ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വല്ല പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ വാഹനത്തിൽ വന്നവരാണ് ആരെയും അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് മരണത്തിന് സമയം വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഭവം പറഞ്ഞു തരാ ഇതുപോലെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസമാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോയതാണ് വീട്ടിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ കാരണത്താൽ ദുഃഖത്താൽ അള്ളാഹുവേ നല്ല ഒരു വീടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീട് വെക്കാൻ കടന്നു പോയതാണ് അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സുള്ളൊരു പൊന്നുമോനെ കൂടെ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് മൂന്നാലഞ്ച് കൊല്ലമാവുകയാണല്ലോ മൂന്നാല് കൊല്ലമാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് നാട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്ന് വരികയാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദനയോട് നൊമ്പരത്തോട് ഒരു ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു പറയാട് എനിക്കും സന്തോഷമായ കാരണം ഒരുമിച്ച് ദറസിൽ പഠിച്ചിരുന്നവരോ ഒരുമിച്ച് ദറസിൽ പഠിച്ചിരുന്നവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീറുന്ന മനസ്സോടെ ഞാനും പറഞ്ഞ അലഹമില്ല എങ്ങനെ നിനക്ക് സാധിച്ചടാ പൊന്നുമോനെ രണ്ട് കൊല്ലം വരെ അല്ലല്ലോ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ കൊല്ലമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കടന്നു പോയതാ ഇന്നിപ്പോ നാട്ടിലേക്ക് നീ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കും കൂടെയോ എന്നവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴ റബ്ബേ അവൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് വന്നിട്ട് കാണോ അങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ചു വെച്ച് ഞാൻ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാട് മൂന്നര മണിയാകുമ്പോൾ ആരോ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറയാ മോനേ ഞാൻ ഇന്ന ആളിന്റെ ബാപ്പയാട് ഇന്ന ആളിന്റെ ബാപ്പയാ എന്റെ പൊന്നു മോന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ വാഹനം കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് കടന്നു വരുവോ സുബാനല്ലാ ഞാൻ എന്റെ വാഹനം എടുത്തുകൊണ്ടാ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പയോടൊപ്പം കടന്നു പോവുകയാട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഏഴര മണിയായപ്പോ ചെല്ലുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ കടന്നു വരികയാണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുസാബകത്ത് ചെയ്യുകയാട് അള്ളാഹുവേ വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നിരുന്നിട്ട് ഫോൺ പേടിക്കുകയാ മൊബൈൽ പേടിച്ചിട്ട് ആരയാ വിളിക്കുന്ന എന്നറിയോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാനതാ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു പോയ പൊന്നു മോനുണ്ടല്ലോ ആ പൊന്നു മകനെ ഒന്ന് ഒരുക്കണം അവനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണം അവനിക്ക് നല്ലതുപോലെ കണ്ണെഴുതി കൊടുക്കണം ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പൊന്നു മോനെ കാണാന് പോകുന്നത് അവന്റെ 
കളി ഞാന് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അവന്റെ ചിരി ഞാന് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവനെ കാണുമ്പോ നല്ല കോലത്തിൽ ഒരു സുന്ദര കുട്ടനായിട്ട് എന്റെ പൊന്നുമോനെ കാണാ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോണ് കട്ടാക്കി വെക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മാ വീടിന്റെ അടുക്കൽ എത്താൻ അര കിലോമീറ്ററോ ഒരു കിലോമീറ്ററോ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ആ ചെറുപ്പക്കാരെ വീണ്ടും മൊബൈൽ മേടിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മോളെ വീടിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കാ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട പൊന്നുമകന് നല്ലതുപോലെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട അവനെ വാരിയെടുത്തു കൊണ്ട് മൊത്തം കൊടുക്കുന്ന കോലത്തില് അവര് നല്ലതുപോലെ ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ കണ്ണെഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി വന്ന് കടന്നു വന്ന ആര് മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ അവിടെ കട്ടാക്കി വെക്കുമ്പോഴെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു എന്താന്നറിഞ്ഞൂടാ നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു വേദനയാ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടിപ്പോയ നിസാരം ഒരു കഥയെടുത്തിട്ട് പറയുകയല്ല ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് എടുത്തിട്ട് പറയുകയല്ല ഒരു വാട്സപ്പോ ഫേസ്ബുക്കോ മെസ്സേജ് എടുത്തിട്ട് പറയുകയല്ല കണ്ണ കൊണ്ട് കണ്ടതാദ് നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലൊരു വേദന പോലെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാ വീട്ടിലേക്ക് പോയാ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകനെ കണ്ട അവന്റെ ചിരി കണ്ട അവന്റെ കളി കണ്ട പിന്നീട് അവിടെ എവിടേക്കും പോകാന് മനസ്സ് വരൂല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ോ വെള്ളമെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാ വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പിച്ചാന മടിയിൽ തലവെച്ചു കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാട് അല്ല അല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഞാൻ ബാപ്പയോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര മകനെ വിളിക്കു ബാപ്പ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി എന്ന് പറയണം ബാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ പുന്നാര മകനെ വിളിക്കുകയാട് ഇന്നെന്റെ ശബ്ദം സവിക്കുന്ന പെങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അനങ്ങുന്നില്ല ബാപ്പാന്റെ വിളിയുടെ ശബ്ദം കൂടുകയാട് മോനെ എഴുന്നേക്കു മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര മകനെ വിളിക്കുകയാട് അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മണിയറയുടെ നറുമണം പോലും വിട്ടു മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റാ ഉമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് മാറ്റാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനും തന്റെ ഭാര്യക്കും നല്ലതുപോലെ കേറി കിടക്കാ ഒരു വീട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു പോയതാട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഡോക്ടർ പറയാ ആ പൊന്നു മോന് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാ പടച്ചവനെ ഫൈസർ ഉസ്താദും സാധുക്കു സ്ഥാദും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് മയ്യത്ത് ഒളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടെന്ന് കിടത്തുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ കോൾ വരികയാണ് ഉസ്താദേ എവിടെയാ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആ കിലോമീറ്ററോ അര കിലോമീറ്ററോ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമായിരിക്കുകയാ ഭർത്താവിനോട് ഒന്ന് പറയണേ കൂട്ടുകാരോട് സഹപാഠികളോട് പിന്നെ കണ്ട് വർത്തമാനം പറയാമെന്ന് പറയേ ബാപ്പച്ചി കൊണ്ട് വരുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പൊന്നുമോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ വാൾദിനിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയോ എന്ന് പറയുമ്പോഴെ പടച്ചവരെ എന്ത് പറയാനാണ് പെങ്ങളെ അവസാനം ഫോൺ കട്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് ആരോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു നാട് മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിച്ചു നല്ലതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് 
പുതിയ വീട്ടിലേക്കാ കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി പോയതാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പോയതാണ് ആ പുതിയ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഏതാ പടച്ചവരെ രണ്ടോ രണ്ടരയോ വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോ അവനെ നല്ലതുപോലെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ കണ്ണെഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ അറിയുന്നില്ല ഇത് പാപ്പാന്റെ മയ്യത്താട് കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്നറിയുന്നില്ല അവൻ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള പഞ്ചാരമണലിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് തന്റെ സഹോദരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ മോനേ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനവം എടുത്തു കൊണ്ട് വരുവോ അള്ളാഹുവേ ആ പൊന്നുമകനെ വാരി എടുത്തു കൊണ്ട് വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ പൊന്നാര മകനെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാ അന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നു മോനേ പാപ്പാന്റെ പൂമുഖത്ത് പാപ്പാന്റെ കവിളത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു മുത്തം കൊടുക്കു മോനേ അള്ളാഹുവേ അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്നേവരേക്ക് അവന് കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നേവരേക്ക് അവൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നേവരേക്ക് അവൻ മുത്തം കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാ കാദ്യമായിട്ട് മുത്തം കൊടുക്കാനൊന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുമ്പം നിറകണ്ണുകളോട് ആ പെണ്ണ് പറയുന്നു മോനേ പാപ്പ നിനക്ക് ഒരുപാട് കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നതോ അതുകൊണ്ട് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വേണോ ഈ പാപ്പാന്റെ കവിൽ തടത്തില് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തുരുതുരാ മുത്തം കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ആര് കണ്ടാലും കരഞ്ഞു പോന്ന രംഗമോ ആ കുഞ്ഞളം കൈകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് മുണ്ട് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളൊരു പൊന്നുമോ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഓടി വന്ന് കവിൽ തടത്തിൽ മൊത്തം തരുന്ന പൊന്നാര മക്കളെ പറ്റി അറിയാലോ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ കൊച്ചു മക്കളുമായി കടന്നു വന്നവരുണ്ടല്ലോ ആരണ്ടര വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൻ അവിടെ നിന്ന് കവിൽ തടത്തില് പിടിക്കുകയാ ചലന മറ്റു കിടക്കുന്ന ബാപ്പാന്റെ ചുണ്ടത്ത് തുരുതുരാ മുത്തം കൊടുക്കുമ്പോഴ് പടച്ചവനെ അവിടെ നിന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകളിലൂടെ അള്ളാഹുവേ കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായിട്ട് കടന്നു വരികയാട് എല്ലാവരും കരയുകയാ ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെ കരയുകയാ ആലിമീങ്ങൾ കരയുകയാട് അപ്പടൊന്നും കരച്ചൊരു വരാത്തവർ പിന്നെ കരഞ്ഞൊരു സമയം എപ്പോഴും ോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാ ഒരാള് ഓടി വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ആ മയ്യത്തിന്റെ പോമുഖത്തേക്കൊന്ന് വീഴുമ്പോ പടച്ചവനേ ആ കുഞ്ഞിളം കൈകൾ കൊണ്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ ആർക്കാണ് കരയാതിരിക്കുക ആർക്കാണ് കരയാതിരിക്കാൻ പറ്റുക അള്ളാഹുവേ അവസാനമാ പെണ്ണൊരു ഭ്രാന്തിയപ്പോലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ മയ്യത്തിന്റെ ചാരഞ്ഞിട്ട് പറയാ ഇക്കാ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടം വരെ വന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ജീവനോട് ഈ പൊന്നുമകനെ വാരിയെടുത്തിട്ട് മൊത്തം കൊടുക്കാ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നല്ല ഇക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിറകണ്ണുകളോടെ പടച്ചവനെ വാവിട്ട് കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയാ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാട് ഇന്നിപ്പോ പൊന്നുമകനെ കാണണ്ടേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുകയാ അവനെ കുളിപ്പിച്ചു ഒരുക്കി നല്ലതുപോലെ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും പറയൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വേദനയോടുകൂടി നൊമ്പരത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ നാ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്തെടുക്കുകയാട് മയ്യത്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലോ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ പെണ്ണ് വിളിക്കുന്ന സഹോദരനെ അന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനേ അതാ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ 
പുണ്യ മോനെ കൂടെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുവോ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇത്താ എന്തിനാണ് ഈ കുഞ്ഞു മോനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ വെച്ചു കൊണ്ടാ പെണ്ണ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തളർന്നിട്ട് പറയാ അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നാളെ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്റെ പുന്നമോനോട് പാപ്പക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാല് പാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ പുറത്ത് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരിയിടാ എന്റെ പുന്നമോനെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാ പുന്നാര പുന്നമോന്റെ പുന്നാര പുന്നമോനെ കൂടെ കബറിന്റെ ജാലത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനുകളെ അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് നന്നാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനവന്റെ മരണത്തെ പറ്റി ഓർത്താൽ മതിയം നാട് ഇന്നിവിടം ഷമീർ ധാരിമിയാണ് ലോകത്തൊന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നതെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും സ്നേഹിതനുമായ ഇന്നെന്റെ വാഹനം ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ സഹോദരൻ നസീർ സാഹിബ് എന്റെ മയ്യത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ട് പോകാൻ വന്ന ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോടൊരു വാക്ക് വിളിച്ചു പറയും ുന്യാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നു പോയപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിരിച്ചവരാണ് കളിച്ചവരാണ് രമിച്ചവരാണ് സുഖിച്ചവരാ ഇന്നിതാ എന്റെ റൂഹ് ഇവിടം പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാട് അല്ലാ ഇനി എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂല ഇനി എനിക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയൂല ഇനി എനിക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഇനി എനിക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല പടച്ചവനെ റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലാന് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്തഫിതങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് എണ്ണിയതാരയെന്നറിയോ ദിവസവും മരണത്തെ പറ്റി ഓർക്കുന്നവരാരോ അവർക്ക് ഇവിടം വിട പറയും ബല ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഉറക്ക ചൊല്ലി മരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാട് അള്ളാഹുവേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സദസ് നമുക്ക് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാ ഉള്ളവരവസരമാക്കി മാറ്റണേ അല്ലോച്ചവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തുള്ള ദീർഘായുസം എവിടെ വെച്ച് മരിപ്പിച്ചാരുമല്ലോ കഴിവ പോലെ അള്ളാമിന്റെ ഹറമുകൾ പോലെ നല്ല പുണ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നമ്മളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ച് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ ഇല്ല ഉറക്ക ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യവും നമുക്ക് തരണേ അല്ല ആർദന്മാരെ പരിശോധിച്ചാലോ സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാരെ പരിശോധിച്ചാലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെയും മുഴുവനും വളർന്നു പറഞ്ഞാലും തീരൂല്ല മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുബാനല്ലാ സമസ്തയുടെ ഏത് പണ്ഡിതന്മാരെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കോ ശംസുലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുമ്പോഴും ോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോഴും ലോകത്തും വിട പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു പോയ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിച്ചു പോയ ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ ഓടിപ്പോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവേ കബറിടം സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലോ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് ലോകത്തൊന്ന് വിട പറയുമ്പോഴും എന്തിനേറെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കറിയാ സി എച്ച് ഹൈദ്രോസുസ്താദ് ഹൈദ്രോസുസ്താദിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഷമീർദാരുമിയെ പറ്റിയുള്ള വാളന്മാരൊക്കെ ചിന്തിക്കാ ഒരുപാട് പാഠമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ വാളിന് വരുമ്പോഴേ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ആള് ഫുള്ളാണോ ആള് ഫുള്ളാണോ സദസ് വലുതാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ കൊണ്ടിടല്ല ആദ്യത്തെ ദിവസം പ്രഭാഷണത്തിനിട്ടാൽ ആള് കുറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ദിവസം എന്നെ മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ പടച്ചവനെ സി എച്ച് ഹൈദ്രോസുസ്താദ് വാളിന് വേണ്ടി കടന്നു പോവുകയാണ് എത്ര ആളുകൾക്കാ രണ്ട് മണിക്കൂർ വാള് പറഞ്ഞു എന്നറിയോ അതാ സദസ്സിൽ ഒരേ ഒരാളാട് ഒരൊറ്റ ആളിന് വേണ്ടിയിട്ട് പടച്ചറപ്പ് 
സമസ്തയുടെ കർമ്മധീരനായിരുന്നല്ലോ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ടി വാത് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദ്രോ സുസ്താദിനോട് കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഉസ്താ ഈ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വാത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും കുറച്ച് പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉഹറവിയായ നേതാവ പടച്ചവനെ പേടിവുള്ള പണ്ഡിതനാ അഹങ്കാരവും കിബറുമില്ലാത്ത പണ്ഡിതനാ നമുക്കൊക്കെ മാതൃയാകാ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ജീവിതം കാണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഹൈദ്രോ സുസ്താദിന്റെ വാക്കേതാ ലോകത്തിന്റെ മണവാളന്റെ രിസാലത്തിന്റെ പൊൻവരണ ചുണ്ടുകളിലൂടെ അടന്ന് വീണ വാക്കാണെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അവിടന്ന് പറയുന്ന മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹുലഹിബസല്ലമാത്തങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ എവിടെന്ന് വാതു പറയുമ്പോ നിന്റെ ഉപദേശം കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരാള് നന്നായാ ഈ ദുനിയാവിൽ ഉള്ളത് മുഴുവനും നിനക്കു ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതാ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ നന്നായ എനിക്കത് മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പണ്ഡിത സൂര്യ തേജസ്സായ ഹൈദ്രോസുസ്താദ് ഷിമീർ ധാർമിയെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് മാതൃകയാ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വിക്കായുടെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ കൂട്ടം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകര് ഇതിനു വേണ്ടി ആവേശത്തോടെ ഓടി നടക്കുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമാ കാരണം ഞാനും അള്ളാഹുവേ എനിക്കതിനുള്ള അവകാശമില്ലെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴ് പോലും സുബഹാനല്ലാ ഇതിനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്നാലും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സന്തോഷമാണ് അള്ളാ സമസ്തയുടെ നേതാക്കളുടെ പിന്നത്തിൽ പിൻബലത്തിലൂടെ അവരുടെ പാതയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ എത്രയോ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മരണത്തെ പറ്റി എപ്പോഴോർത്താലും അവനിക്ക് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ ഷെയ്ഹുന ഹൈദ്രോസുസ്താദ് ഉറക്ക ചൊല്ലിയല്ലേ ലോകത്തും ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ എപ്പം മരിച്ചാലും എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലും ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരണേ അല്ലോ നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം തരണേ പടച്ചോനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മോമനുകളെ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു പാഠം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും മരണത്തെ പറ്റി ഓർത്താൽ മതി മരണം അത് വളരെ കറക്റ്റ് മൗനിയായ ഉപദേശകന എല്ലാ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാകും അല്ല മരണമാകുന്ന വണ്ടിയിലേക്ക് കയറി പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു പോവല അല്ലെ അള്ളാഹു ഏതായാലും പടച്ചവനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരങ്ങളിൽ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു അണു ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവനെ ഈ മാസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തുടച്ചു മാറ്റണേ റഹ്മാനെ നീ തുടച്ചു മാറ്റണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ അറിയാതെ അറബ് നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് യുവാക്കളെ കണ്ടുപടുത്ത് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ റബ്ബേ ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട് എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കർമ്മധീരരായ സംഘാടകർ എസ് ബി എസിന്റെ കർമ്മധീരരായ സംഘാടകർ അതുപോലെ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രച്ഛനെ ഒരാൾക്കും ഒരു രോഗവും കൊടുത്തിട്ട് കിടത്തിക്കളയല്ലേ തമ്പുരാനെ അള്ളാ നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കൽ ആ പൊന്നുമക്കൾക്ക് രോഗം തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നീ കിടത്തിക്കളയല്ലേ തമ്പുരാനെ അള്ളാ നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മോമനുകളെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇൻഷ അള്ളാ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മാണി ഒരു ഉസ്താദ് അള്ളാ ഉസ്താദ് നാഫി അത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ അവരുടെയൊക്കെ അരികിലൊന്ന് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഭയം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ സന്തോഷം ഒന്നുമില്ല അവരൊക്കെ എത്രയോ ഞാനൊന്നും അവരെ മുമ്പിലൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല എന്നാലും അവരൊക്കെ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ പടച്ചവനെ ഒരു വട്ടം ഒരു പിന്നെ എന്നെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഉസ്താദ് അവസാനത്തേക്ക് പിന്നെ ദിവസങ്ങളാകുമ്പോൾ ഉസ്താദിനെ ഒരു പക്ഷേ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചില ദിവസങ്ങളിൽ എന്നോടൊപ്പം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാണ് ഈ റബ്ബ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് വേദനയാണ് അവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ റബ്ബെ അത്രത്തോളം വിനയവും സന്തോഷവും മനുഷ്യന്മാർ ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ 
കുട്ടികളെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈ ചെറുതായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആമീന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അറിയിപ്പിച്ച അള്ളാഹു അള്ളാഹു തല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല സന്തോഷം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മനുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന മാണി ഒരു ഉസ്താദ് നമ്മൾ ആവേശത്തോടുകൂടി കാത്തിരിക്കാൻ ഉസ്താദിൻ്റെ ശത നമ്മുടെ സദസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ ഉസ്താദിന് ഒരുപാട് സമയമൊന്നുമില്ല ഉസ്താദ് ഓതിത്തരുന്ന വെള്ളവും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ തേനൊക്കെ മേടിക്കാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെക്കാളും നന്നായി നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ ക്യൂ ആൺ എന്നാൽ ഉസ്താദ് മന്ത്രിച്ച തേന് ആ ഫാൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ആരും പോകണ്ടെന്നാണ് സംഘാടകർ അറിയിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരൊക്കെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായി ഉസ്താദ് മന്ത്രിച്ച കുറച്ച് തേങ്കുപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉസ്താദ് വരുമ്പോൾ സമയമില്ല ഒരാൾ ഇൻഷാല്ല ഒരു നൂറ് രൂപ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ സംഘാടകർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും ഇൻഷാല്ല കൊണ്ടുപോയിട്ടാ ആ തെങ്ങ് കൊണ്ടുപോയില്ലേ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ക്ഷമാപണത്തോടെ ഒരു കാര്യം ഉണർത്തുകയാണ് അവിടെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ഒരു ലോഡ് വന്നിട്ട് ചില വാഹനങ്ങൾ തടസ്സമായിട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കും കെ എൽ അറുപത് ബി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അൻപത്തി മൂന്ന് കെ എൽ അൻപത്തി ഒമ്പത് എൻ ഇരുപത്തഞ്ച് പൂജ്യം ഒമ്പത് കെ എൽ അൻപത്തൊമ്പത് ക്യു പതിനേഴ് എഴുപത്തി മൂന്ന് കെ എൽ അൻപത്തൊമ്പത് ബി ബി പതിനൊന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് ആ നിർമ്മാണ ഭാഗത്തുള്ള വണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അവരുടെ ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ആ വണ്ടിയുടെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോകരല്ലേ അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ പോകാവൂ ഇൻഷാല്ല അവിടെ മാണി ദുസ്താവ് വരും അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അവരത് കൊണ്ടുവരാണ് എല്ലാവരും നല്ലൊരു സംഖ്യ സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നൂറ് രൂപ ഇപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ നാളത്തെ സദസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താലും മതി അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കി ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് എഴുന്നേക്കി ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം ആ തേന് മന്ത്രിച്ചാണ് കൊടുത്തുവിട്ട അള്ളാഹുത്തല കബൂലാക്കട്ടെ ഉറക്കെ ഹിമീൻ <laughs> അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിന്റെ സ്വർഗമാ നിന്റെ നരകത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കാവൽ ചോദിച്ചു നിന്റെ റഹ്മത്തിനെയും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്കത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്കത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ മണിക്കൂറുകളായി നിൽക്കുന്നവരിവിടെ വന്നിട്ട് റബ്ബേ ഇതിന് പകരം നാളെ നിന്റെ മഹുഷറയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്തോ ഒരു ഒരു ഉന്മേഷം പോയതുപോലെ നോമ്പക്കായതുകൊണ്ടാണോ ഏതായാലും അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തിട്ട് നിർത്താറായോ നിർത്താറായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കൈവയ്ക്കാൻ നോക്കട്ടെ നിർത്താറായിട്ടില്ല അലഹമില്ല താഴ്ത്തിട്ടുള്ളി അള്ളാഹു ഈ കരങ്ങളെ നാളെ ഹബീബിന്റെ ഹൗദുൽ കൗത്തർ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക കരങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു തല മാറ്റട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെ മെച്ചം മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മയാണ് സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് പോ രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നിനക്ക് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ നീ ചെയ്യുന്ന നിന്റെ നിസ്കാരവും നിന്റെ നോമ്പും നിന്റെ സ്വതക്കയും നിന്റെ സക്കാത്തുകളല്ല പടച്ചറപ്പ് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നൊമ്പരമാണ് നബിയെ എനിക്ക് വിഷമമാണ് നബിയേ അള്ളാ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം പോകും ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നോമ്പിന്റെ കൂലി പോകും ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം പോകും ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്രയുടെ പ്രതിഫലം പോകും ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തമുണ്ടല്ലോ ഇരുത്തത്തിന്റെ പ്രതിഫലം പോലും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അഷറഫുൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണെന്ന് മുസ്തഫ നിബിധങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ മദീനത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ റസൂർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അത് മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും പൊരുത്തമാണ് പക്ഷെ കാര്യം നിസ്സാരാണ് സംഭവമല്ലാത്ത ഗൗരവാൻ ചൊല്ലി മരിക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ നിസ്കരിച്ച നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ എല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിലും നമ്മുടെ നോമ്പിന്റെ കൂരുകൾ കിട്ടണമെങ്കിലും പിതാവിന്റെ പൊരുത്തം വേണമെന്ന് അഷറഫുൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ മുഹമ്മദ് ഞാന് ഇൻഷാല്ല ഒന്നേ കാലു വരെ പറയൂട്ടാ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും വിചാരിച്ചേക്കല്ലേ കാരണം എനിക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് അവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു മണി തൊട്ട് മൂന്നര വരെ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നേ കാലിന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി എപ്പോൾ എടുത്തു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ വന്ന് കാ മണിക്കൂറും കൂടെ വാക്കി ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും സംഘാടൻ അതിൻ്റെ ആളിനെ ഒപ്പിച്ച് നിർത്തണേ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പടച്ചറപ്പ് സ്വർഗീയ ലോകം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒക്കെന്ന് പറയും അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗീയ ലോകം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മനുകളെ അവരുടെ പൊരുത്തമല്ലേ ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് ആ വണ്ടി കൂടെ മാറ്റണം നാളെ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല രണ്ട് മൈക്ക് വെക്കും ഒന്ന് വണ്ടിയുടെ വിളിച്ചു പറയാനായിരിക്കും ഏതായാലും അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഹമ്മനുകളെ എന്തിനാണ് ഒരു സ്വഹാബി ഓടി വരികയാണ് ഇവിടെ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്താണ് നമ്മുടെ ഉന്മേഷം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉമ്മാന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി പറയുന്നൊരു ഹദീതാണ് പറയുന്നത് ഉമ്മയും ബാപ്പയും നമുക്ക് ചെയ്ത സേവനത്തിന് പകരം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് മൊത്തം മാതാവിന് വേണ്ടി ദ്വാൻ ചെയ്താലും ആവൂല ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാൻ ചെയ്താലും ആകൂല അല്ലെ പത്തു മാസം ചുമന്നോരുമ്മാ നിത്യ ക്ലേശം സഹിച്ചൊരുമ്മാ ക്ലേശമൊക്കെ സഹിച്ചു പ്രസവിച്ചു പൊന്നുമ്മാ നമ്മെ നോവതും സാഹിച്ചു പ്രസവിച്ചു പൊന്നുമ്മാ ഉമ്മയും താരാട്ടു പാടി ഓണുറക്ക തിന്നവതി പാതിരാവും പകലതാക്കി ഉമ്മയും പാടി നമ്മെ പാടി പാടി ഉറക്കി എത്ര നാളുകൾ നീട്ടി മക്കളോ വളർന്നു പോയി മക്കളിൽ മക്കളതായി ചന്തമില്ല ചന്തം പോയി വൃദ്ധയോമായി ഉമ്മ വൃദ്ധ സദനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏകയോമായി പടച്ചവനെ മുസ്തഫ നിബിധങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്വഹാബി ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ പുണ്യമായ റമലാന്റെ ഈ മാസത്തില് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് കടന്ന ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര ആവേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് തടിച്ചുകൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ കരളിന്റെ കഷണങ്ങളായ ഉമ്മമാരോട് പറയാ ഉമ്മാ നല്ലതുപോലെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുസ്തഫ നബിയോട് ചോദിക്കാ നബിയേ സൊല്ലൈത്തു സലവ 
സുറാത്തൽ ഖംസ് ഒരു വക്കത്തും ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ലോഹറ മുടക്കിയിട്ടില്ല ഒരു അസർ മുടക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ഷാ മുടക്കിയിട്ടില്ല ഒരു മഗരിബ പോലും മുടക്കിയിട്ടില്ല അതു മാത്രവുമല്ല എന്റെ സ്വത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടിനെ ബിയേ സ്വർണത്തിന്റെ വെള്ളിയുടെ ധാന്യത്തിന്റെ സക്കാത്തുകൾ കൊടുത്തു നബിയേ പരിശുദ്ധമാണ് റമലാനം കടന്നു വന്നാൽ നല്ലതുപോലെ നോമ്പ് നോറ്റ് വീട്ടാറുണ്ട് നബിയേ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പടച്ചവനെ പാതിരാത്രിയായാല് ആ നോമ്പ് നോറ്റ ക്ഷീണമൊന്ന് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി തറാവി നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയാസൂലോ ഇങ്ങനെ നോമ്പ് നോറ്റ് സ്വതക്ക കൊടുത്ത് സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് റമദാനിൽ നല്ലതുപോലെ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് പിന്നെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വിട പറഞ്ഞ എനിക്ക് സ്വർഗമാണോ നരകമാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബോക്കറും ഉമറും മുസുമാനും അലിയുമല്ല കടന്നു പോകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തില് പാറിപ്പറക്കും സ്വഹാബാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പുണ്യ നബി എവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമദാനിന്റെ ഈ പകലില് വെള്ളം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മനസ്സിനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നോമ്പുകാരനാണ് നോമ്പുകാരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ നോമ്പിന് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു അവിടെ റസൂലാഹി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാതെ പറയാ ആയിരക്കൊല്ലക്കാലം പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചാലും ആയിരക്കൊല്ലക്കാലം ആയിരക്കണക്കിന് സാധുക്കളെ സഹായിച്ചാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു അതൊന്നും സ്വീകരിക്കൂല പാപ്പയക്കാല് ഉമ്മയക്കാല് ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കല്ല അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് വെറുപ്പിന്റെ ഒരു നോട്ടവും നിങ്ങൾ നോക്കല്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മകനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മകളോ ഉമ്മയുടെയോ ബാപ്പയുടെയോ മുഖത്തേക്ക് വെറുപ്പിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തു പോയ ബാപ്പ ഉമ്മറകൾ നിർവഹിച്ച ചെറുപ്പക്കാരോ ഹജ്ജിനവിടം സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോയി ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഉമ്മാനെ കാണുമ്പോ ഉമ്മ എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് വെറുപ്പിന്റെ ദേഷ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയവരെ ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ നോറ്റി വീട്ടിയ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തരൂല്ല നിങ്ങളുടെ സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തരൂല്ല അമ്പതിനായിരവും അമ്പത്തയ്യായിരവും കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമാന കാലയത്തിന്റെ ചാര പോയി ഉമ്ര നിർവഹിച്ച പെങ്ങളെ ഇവരുടെ പൊരുത്തക്കേടാണോ അള്ളാഹുവേ ഉമ്ര അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട റസൂറുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ അവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മകനോ മകളോ പാപ്പയേയോ ഉമ്മയേയോ വെറുപ്പിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാൽ അവരോട് വഴക്കിട്ട ഞാനവനെ ഒഴിവാക്കി എന്നാട് പാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തക്കേടോട് റസൂറുള്ള റൗലാ ഷരീഫിന്റെ ചാര പോയി അസലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാസൂലോ എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്തഫിതങ്ങൾ പറയോ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടടാ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിച്ചവനാ നിന്റെ പാപ്പയെ വെറുപ്പിച്ചവനാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റസൂല 
വിവാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചൊല്ലി മരിക്കണോ അള്ളാഹുവേ നല്ലതുപോലെ മരണത്തെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴേ മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ പൊരുത്തം പേടിക്കാൻ സാധിക്കൂ അങ്ങനെ അവരുടെ പൊരുത്തം ഇല്ലാതെ കാണോ ആരെങ്കിലും വിട പറഞ്ഞോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരോ അള്ളാഹുവേ വാട്സപ്പ് ഓഫാക്കി ഫേസ്ബുക്ക് ഓഫാക്കി പടച്ചവന്റെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറിയിരുന്നിട്ട് ഒരു ഹത്തമോദിയ രണ്ട് ഹത്തമോദിയ മൂന്ന് ഹത്തമോദിയ നാല് ഹത്തമോദിയ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഖുർആാനും പടച്ചവനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹർഫിന്റെ പ്രതിഫലം പോലും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരൂല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ടുറപ്പിക്കണം പടച്ചവന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കണം അള്ളാഹ് സമസ്തയുടെ നേതാക്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹ് നമുക്കും ഇല്ലല്ല ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ സദസ് ഇവിടെ പിരിഞ്ഞു പോയാ മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ കാൽക്കൽ വീട് പൊരുത്തം ചോദിച്ചോ മരിച്ചു പോയവരാണോ അവർക്ക് വേണ്ടി മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് ദുവാ ചെയ്തോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹതിയാ ചെയ്തോ എന്നാൽ അമ്മയും ബാപ്പയും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ കാൽക്കൽ വീട്ടിൽ പൊരുത്തം ചോദിച്ചോളിൻ എങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോറ്റ് വീട്ട് നോമ്പിനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഹജ്ജിനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉംറയെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ പട്ടിണിയിരുന്നു വെറുതെ കുനിഞ്ഞു തോന്നു അതന്നെ അത്രത്തോളം ഗൗരവമാണ് അവരുടെ വിഷയം പടച്ചറബെ നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിയാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് മനസ്സിൽ തട്ടി പറയാ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ല വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിടങ്ങൾ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ തമ്പുരാനെ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ അല്ല ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല നിർത്തും എന്റെ സമയമായെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ ഒരു ഇരുത്തം കാണുമ്പോ അവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആരെയും പാപത്തിന്റെ കിടാവിളക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വലിച്ചെറിയല്ലേ റബ്ബെ മാതാവിനോട് നിങ്ങളുടെ ആമയം കുറഞ്ഞപ്പോൾ നിർത്തും അള്ളാഹുവേ മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും സ്നേഹമില്ലാത്തൊരു സമയം നമുക്ക് നീ തരല്ലേ തമ്പുരാന് യൂട്യൂബിലൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളതിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അത് ഒരു അനുഭവമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അതൊരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നല്ലതാണ് അല്ലേ ഇന്നല്ലാഹുഹോലിഹിബിൽ മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ മക്കൾ വെറുപ്പിച്ചാൽ സുബാൻ അല്ലാ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് വിട പറഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹുദിന്റെ ശിക്ഷ കൊടുക്കും അള്ളാഹു തല കാത്തിരിക്കട്ടെ നാളെ മഹഷറിൽ അള്ളാഹിന്റെ നരകത്തിന്റെ ചാര മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു തല ചോദിക്കട മാതാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ലേ ഇതാ ത്തിന്റെ ചാര മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടിരുത്തിട്ട് അള്ളാഹു തല ചോദിക്കടാ അലം നദീർ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും പൊരുത്തം വേടിക്കണമെന്ന് പറയാൻ നിനക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കാരൻ വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എല്ലാരും പറയും അള്ളാഹുവെ മുന്നറിയിപ്പ് കാരൊക്കെ കടന്നു വന്നു പക്ഷേ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞേ അല്ലേ ഖുർആാന്റെ ആശയം നിനക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ وبالوالدين إحسانا إما 
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنغرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رغمهما كما ربياني صغيرا الله عند قرآن الله برني اللي منك مناري بغارة مني اللي Mane, abang abang humani kanam, abang abang seni kanam, abang istep padanam, abang kewenda tu tak kawari kori kudu kanam. Yang tu perayaan ni nak kuri mana rupa kari mana tille. Ia tu orang betul, ia tu orang betul. Semua orang beriman bala kadja ana nadir Allah fi mana rupa kari kawan ni tanda bakshe. Fakadha bina wa kulna ma nazzal Allah min shay. Nindu Quran lu udah parni tu jangal kala waaki pada cebane. Angan perayaan ni beritul Allah fi mula katrisi kete. Mana sih tati perai, nallah masan Allahu nama lalai syabdu tum, Allahu nama mereka rasa syabdu tete, Allahu nama mereka rasa syabdu tete. Anggana gana, ada gelu paranyalo, Allahu ini nyana dek kalawa kini paranyalo, apa rabu windum paraim? Inna jahannam kanat mirsada, lito gina maaba, labtina fiha ahqaba. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فذوقوا ولن نزيدكم إلا عذابا Allahu yang kita kalawa kini orang Allah berai mana yang nara kita beri kita yara kini anda bijar tu jaza ambi faka jaza ambi faka yoji cecikshya ninde umma ya bekhumani kambarni degeter dilia bapa ya bekhumani kambarni degeter dilia adu kondu mana nok makul lesei in ahsoina aku kitaba ninde umma yoji wadak kitta dum ninde umma anak kutte perutiye dum ninde umma ya kaliya kiye dum da wai ikra kicca bak peracawan ini iri kuno nama la murivan Anggana perayaan na beritut katiri sihkan ya Rabbi, katiri sihkan ya Rabbi. Aduh, anda perum, abar ada peritam beri ka. Ibu rata ni bukan jangan no perannya otot ninggal kekete tenda agam. Naa alam no perayaan. Madah biniyo, pidah biniyo makhl kutam beranjal. Abang ikhun nalla gol til marikam betulia. Abang da maiyat kulipik nado tu boleh merahmat tinja malak kuwariulia. Kundu bogan rahmat tinja malak kuwariulia. Suksi cahana mukereksha pada. Suksi cahana mukereksha pada. Indi na ane tu boleh kadam na boleh gaya ane pada cebane. Unna sedihkan melia, hari mula pati minit tunna kandu kudu to. Insya Allah, ninggal kewendia, nyari sami anggo udah cover nade kunnade. Ia terus field lepo ya, ala ana pada yatu ga. Subhanallah. Idu boleh inde priya petta sahodaran. Allah kubi idu boleh bahagian mudi cukundu bogan beran, uru bahagian petta mna kadan nabo. Nyan beranja uru pokote, uru katya abisagara irikum. Petta mna bahagian pogan. Allah kubi. Bahagian petta mna cawat nerti. Dua cerupak kari kadan, dua beri. Sedihkan dua dua. Kalau begini bandar tu baru nista deh. Ninggal aku kanan, ur yuwa bener dia agri hande. Ninggal aku budhi muti lengan gel, on insya Allah sama sahri cude. Nyamper nyamper dek kan. Indo pun ninggal aku waalul lah, bunne waalul lah. Talat tek berita kat deh le. Waalul lah talat tek kan. Apo ayuwa bener ninggal aku kanan tu berayaan deh. Dan tu uri karya berayaan. Waalul indah sadar silum mak kibindi doa cie ayana. Enna berada tu berayaan bo. Indah priya mula sahoh deh ninggal aku subhanallah. Awe rata waqun tu paranya bade. Yang baru ni, insya Allah nari nari kahirin cie ina tawa alin de sada sila nanggil. Ninggal inno dapam ayuwa bina kundu berin. Enda bahagian itu ada kahirin nate. Nama kau dori micih boga. Nama kau dori micih boga. Awer sendosh tuod gudi dan berat zaman. Allah kuwe bahagian tinja bulli lekum na kadan na bandiri kuyan. Walari er sendosh tuod gudi kadan na bandiri nno ya Allah. 
ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാണ് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഉമ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും ബാപ്പയെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ ഉമ്മയെന്നുള്ളോരോ സ്നേഹമാണ് കടലൊല്ലേ ആ തീരു പോമോഗമ കാണുവാനും നീലാവല്ലേ സ്നേഹമാലരായി ചാരത്താകെ അണഞ്ഞില്ലേ പുന്നാരത്താലെ പറഞ്ഞ താമര പോവല്ലേ ഉമ്മാതൻ കാക്കല സ്വർഗമാണെന്നോറയിച്ചില്ലേ മുസ്തഫ നോറോരു നമ്മെ ചൊല്ലി പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ റസോല് മതല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുകയാട് യാ അള്ളോ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കരയുകയാട് വേദനയോടെ കരയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെന്തിനാ കരയുന്നത് ഉസ്താദേ ഉമ്മയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ വേദനയാട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിലെ നല്ലതുപോലെ നോക്കിയതാ കാരണം എൻ്റെ ബാപ്പ വിട പറഞ്ഞു പോയി അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയത് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതും എൻ്റെ ഉടുപ്പ് മേടിച്ചതും എൻ്റെ പുസ്തകം തന്നതുമെല്ലാം എന്നെ മദ്രസയിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നതുമെല്ലാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാട് അള്ളാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇന്ന് രോഗിയാ അന്ന് മുതലേ എൻ്റെ ഉമ്മാക്കൊരു രോഗമുണ്ട് കൈകാലുകളിലുള്ള എല്ലാ എല്ലുകളും പെട്ടെന്ന് അതാ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ദ്രവിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നൊമ്പരം എൻ്റെ ഉമ്മാക്കുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര ഉമ്മാക്ക് രോഗമാകുമ്പോ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇനി ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം വെക്കാൻ പറ്റൂല്ല ഇനി ഉമ്മാക്ക് ആഹാരം വെക്കാൻ പറ്റൂല്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടി വിസ്താതെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് രോഗം മൂർജിക്കുകയാണ് അള്ളാ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് മക്കളെ തരികയാ ആ പൊന്നുമക്കളും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ ഉമ്മായും വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോകുമ്പോ പടച്ചവനെ ഒരു വേള പാതിരാത്രിയിൽ വടിയിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകാവും എഴുന്നേറ്റതാണ് കാലും മടങ്ങിയിട്ട് താഴെ വീണു സ്ഥാത് രണ്ട് കാലുകളും ഒരുപോലെ ഒടിഞ്ഞു പോവുകയാട് പടച്ചവനെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് കാലുകളിലും പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടോ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തുകയാ പടച്ചറപ്പേ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇക്കാ ഇന്നി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാടെ മലമെടുക്കാൻ മൂത്രമെടുക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിതിൽ എന്നെയും മക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഈ ഉമ്മായും രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വീട്ടിൽ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അതാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനോ എന്നാൽ എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരുവോ ഉസ്താദേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും എൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാട് അവസാനം എൻ്റെ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞ ഉമ്മാന്റെ കാലിൻ്റെ ഫ്ലാസർ എടുക്കട്ടെ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഇൻഷാ അള്ളാ ഉമ്മാൻ നമുക്ക് വേറെ താമസിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഉമ്മാന്റെ കാലിൻ്റെ ഫ്ലാസർ ഒക്കെ എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദേ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ നാളെ നമ്മളൊരു യാത്രക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോവുകയാട് അള്ളാഹുവേ മനസ്സ് മുഴുവന് ഉമ്മാക്ക് സന്തോഷമാവുകയാ കാരണം ഇന്നേവരേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഇന്നെൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാട് ആ കണ്ണുനീര് വേദനയുടെ കണ്ണുനീരല്ല എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ കണ്ണീരാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മായും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളുമൊത്തിട്ട് കടന്നു പോവുകയാട് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടുക്കലെത്തിയപാട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ 
ഇന്നെന്റെ ഉമ്മ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഉമ്മ അതിനെന്താ മക്കളെ എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്റെ മക്കളുള്ളപ്പോ പേരെ കുട്ടികളുള്ളപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനെ പേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ആ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞ ഉമ്മ ഇല്ല ഇവിടെ മക്കളില്ല പേരെ കുട്ടികളില്ല ഉമ്മ തനിച്ചാണ് ഉമ്മ ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ളത് പടച്ചറബേ വേദനയോട് നൊമ്പരത്തോട് പാപപ്പെട്ട ഉമ്മ ചോദിച്ചേതാടാ ഈ സ്ഥലം ആ സമയത്ത് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞ ഉമ്മ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് വൃദ്ധ സദനമെന്നാണ് ഉമ്മ അള്ളാഹുവെ എവിടെ വെച്ചോ കേട്ടുപോയൊരു പേരാ എപ്പോഴോ കേട്ടുപോയ പേരാണ് മക്കള് മാതാവിനെ വൃദ്ധ സദനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടിട്ടു എന്നവിടെ നരക്കയോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്നതാ സ്വന്തം മകൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ കൊണ്ടാക്കുകയാണ് ഉമ്മാടെ കൈപിടിച്ച് കടന്നു പോയി അവസാന ഉമ്മാനെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ അല്ല അല്ലോ മനസ്സുമല്ലാതെ പൊട്ടുകയാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയോ നേഴ്സറിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അംഗനവാടിയിലേക്ക് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്നെ ഒക്കെത്തെടുത്തി വെച്ച് എന്റെ കവിൽ തടങ്ങളിൽ മുത്തം തന്ന് മോനെ കരയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ മാറി നിൽക്കും എന്തിനെന്നറിയോ എന്റെ മകൻ അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞാൽ ഓടി വന്നെന്നെ വാരിയെടുത്ത് കവിൽ തടത്തിൽ മൊത്തം തന്ന് മോനെ ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി കരയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹം തന്ന സന്തോഷം തന്ന ആദരം തന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്യാഗ് ഞാൻ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ പടച്ചവനെ ഞാൻ എന്ത് മോനാ അങ്ങനെ എന്റെ ഉമ്മ വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ ഉള്ളിലാക്കുകയാ തിരിച്ചെന്റെ നാട്ടിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങിയെത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവേ തുച്ഛമായ ദിവസങ്ങളെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവിടെ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ടില്ല ഒരു മാസവും ഏഴ് ദിവസമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഞാനൊരു യാത്രക്ക് പോയത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ ഒരു യാത്രക്ക് പോയത് സുബാനല്ലാ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ എതിർ ദിശയിലുമായി മാതാവിനെ പിതാവിനെ വെറുപ്പിച്ചു പോയാല് നാളെ പടച്ചവന്റെ മഹശ്വരവറ മാറ്റി വെക്കൂല ചെറുപ്പക്കാരാ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പടച്ചറപ്പതിന്റെ ശിക്ഷിതരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പടച്ചവനെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാട് എതിർ ദിശയിലൂടെ കടന്നു വന്ന വാഹനം കൂട്ടിയെടുക്കുകയാ എന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ട് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴ് അല്ലോ എന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ കാണാനില്ല പടച്ചവനെ രണ്ട് കാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുകയാട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് മലമൂത്ര വിസർജനം ഉമ്മ ചെയ്തപ്പോ രണ്ട് കാലുകൾ ഒടിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മാന ഒഴിച്ചു കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടാക്കിയ മകനാട് അല്ലാ ഇന്നെന്റെ കാലുകൾ പോയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയത് എന്നാലൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന എനിക്ക് വെള്ളം തന്ന എനിക്ക് സമാധാനം തന്ന എനിക്ക് ആശ്വാസം തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് രണ്ട് മക്കളുടെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയാ അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഇക്കാ രണ്ട് അതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ എന്റെ പൊന്നുമക്കള് ഈ പൊന്നുമക്കളുടെ വാപ്പാനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനെന്നാണ് നല്ലതുപോലെ മക്കളെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാ രണ്ട് കാലുകളില്ലാത്ത നിങ്ങളെ എങ്ങനെയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളുടെ ബാപ്പയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക അവര് വളർന്ന് വരുന്ന മക്കളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മക്കളെയും പിടിച്ചിട്ട് അവള് കടന്നു പോവുകയാണ് പടച്ചറപ്പേ അന്ന് മുതൽ പട്ടിണിയാണ് നൊമ്പരത്തിലാണ് ദുഃഖത്തിലാ അയൽവക്കത്തുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരും സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കടന്നു വന്നിട്ട് അവനിക്കു മനസ്സില്ല മനസ്സോട് എന്റെ മലമൂത്ര വിസജനം നടത്തിയ തുണിയെടുത്ത് കടുകി വൃത്തിയാക്കുകയാ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ ഒരു വേള പാതിരാത്രി വീടിന്റെ വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടുകയാട് ആര് വന്നിട്ട് വാതിൽ മുട്ടിയാലും എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറ്റൂല 
ആര് വന്ന് വാതിൽ മുട്ടിയാലും എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറ്റൂല അവസാനം സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ മനസ്സൊന്ന് വേദനിച്ചു പോവുകയാണ് ആരെയാണോ വൃദ്ധ സദനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോ ആ ഉമ്മ കടന്നു വരികയാണ് വടിയുമിടിച്ചിട്ട് എന്റെ ചാര വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഉമ്മ ഒരിക്കലും വരൂലടാ എന്ന മനസ്സ് കൊണ്ടുറപ്പിച്ചു പോയതാ പൊന്നു മോനെ പക്ഷേ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പോലും മലമൂത്ര വിസർജനത്തിൽ കുളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നറിയുമ്പോ മോനെ ഉമ്മാനെ എത്ര വേദനിപ്പിച്ചാലും ഉമ്മാനെ എത്ര കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ഉമ്മാനെ എത്ര കളിയാക്കിയാലും മക്കളും മക്കളാണ് മോനെ എന്നെ നീ ഒന്നും പറയല്ലേ പൊന്നു മോനെ ഇന്ന് മുതൽ ഉമ്മ നിനക്കുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കടന്നു വരുമ്പോഴ് പടചറവേ പടചറപ്പേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ ചുക്ക് ചൊളഞ്ഞു പോയ കവി തടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന കണ്ണുനീരന്റെ കൈ കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ കവിൽ തടത്തിൽ മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഈ പൊന്നു മോന് മാപ്പ് തരണെ ഉമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു തളരുകയാ അന്ന് മുതൽ ഒരു കയ്യിൽ വടിയിടിച്ച് പിടിക്കും എന്നിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്യുകയാ ഉമ്മാക്ക് പോലും സ്വന്തമായി നിൽക്കാൻ കഴിയൂല പടച്ചവനെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി വിറക്കുന്ന കരങ്ങളോട് ഉമ്മ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇത് കുടിച്ചോ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായിലേക്ക് കോരി വെച്ച് തരികയാട് സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഗുളിക എന്റെ ഉമ്മ കൊണ്ട് തരികയാ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മലമൂത്ര വിസജ്ജനം കിടക്കുന്ന കിടപ്പിലാട് അത് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കവർ പോലും കെട്ടാതെ ഒരു ഗ്ലൗസ് പോലും ധരിക്കാതെ എന്റെ ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് കൈകൊണ്ടതിനെ വാരിയെടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് അറപ്പില്ല ഉമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പില്ലേ ഉമ്മാ ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പറയാണ് മോനെ മക്കൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായാലും അമ്പത് വയസ്സായാലും അറുപത് വയസ്സായാലും എഴുപത് വയസ്സായാലും മക്കളെ മക്കളാണ് പൊന്നു മോനെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാക്കൊരു പ്രയാസമില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് മുതൽ എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്നെ പരിചരിക്കുന്നത് ഉസ്താദെ ഉമ്മ ആ വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനോട് വാഹനം നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ആ വാഹനത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ആ ഉമ്മാനോട് കാര്യം ചോദിച്ചു ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഈ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി വന്നത് ആ ചെയ്യുവോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉമ്മ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉമ്മാന്റെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മോനിക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചു മകനോട് ഇപ്പോഴും വെറുപ്പാണോ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അല്ല ഉസ്താദ് ഇനി കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് എന്റെ കണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ ഞാനങ്ങ് മരിച്ചു പോയാ പടച്ചവനെ എന്റെ പൊന്നു മോന് പട്ടിണിയാവൂല്ലേ അവൻ വിഷമ്നു കൊണ്ട് കിടക്കുന്നവനാകൂല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മകനെ നോക്കാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്നേഹം തന്നതാ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സന്തോഷം തന്നതാ നിങ്ങളെ എത്ര വാരിപ്പുണന്നതാ നിങ്ങളുടെ കവിൽ തടങ്ങൾ എത്ര മുത്തം തന്നതാട് ഇന്ന ഉമ്മാക്കൊരു വിലയില്ലാത്ത കാലഘട്ടമായിട്ട് മാറുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ മദീനയുടെ മണൽപ്പരപ്പിലും ആലോകരുടെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് മാനവീക വിപ്ലവത്തെ ചാർത്തി കൊടുക്കുന്ന മായാതെ മറിയാതെ മലീമസമാകാതെ മനസ്സിന്റെ മാണിക്കല്ലായ അവസാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വസിലില്ല 
പടച്ചവനെ മരിക്കൊമ്പ കളിമചൊല്ലി മരിക്കാൻ കുടുംബബന്ധത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകണമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഹുമനുകളെ അള്ളാഹുവേ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നവരോട് പറയാ ഹബീബിന്റെയും സൈദബിന് ഹാരിത്താലയും ഈ ഉള്ള വാക്കുകൾ വർത്തമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അടുത്ത റമദാനിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ ബാപ്പ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ രോഹം അവിടെ നിന്ന് നമ്മളോട് മൗനിയായ ഉപദേശം തന്നത് മോനെ എന്നെ ദുനിയാവ് ചതിച്ചിരിക്കുകയാ എന്നെ ദുനിയാവ് എന്നെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പടച്ചവന്റെ പള്ളികളുടെ മിനാരങ്ങളിലൂടെ എന്നുള്ള ബാങ്കിന്റെ ദുനിയൊന്ന് മുഴങ്ങി കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകാനും മനസ്സ് വന്നിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചുറുചുറുക്കുള്ള യുവാക്കളോട് പറയാ മോനെ നമ്മുടെ ചോരത്തിളപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോ പടച്ചവന്റെ പള്ളികളുടെ മിനാരങ്ങളിലൂടെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ വഴിയോരത്ത് മാറിയിരുന്നു കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരും ഒത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ നീ വിളിക്കണമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ പടച്ചവന്റെ പള്ളി എന്നുള്ള വിളിയാ ഒന്ന് കടന്നു വന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെയും വിളിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാ നിനക്ക് കഴിയണോ പല എത്രയോ കൂട്ടുകാരുടെ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള മുപ്പത് വയസ്സുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വിറകണ്ണുകളോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോയ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട രമലാമാസോ ഒന്ന് നന്നാവണ്ടേ പൊന്നു മോനെ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് കൊടുക്കുക അല്ലാ ഇനി ഞാൻ നിസ്കാരത്തെ മുടക്കൂല്ല എന്റെ നോമ്പിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തൂല്ല എന്റെ വാപ്പയെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല്ല എന്റെ ഉമ്മയെ കളിയാക്കൂല്ല കുടുംബ ബന്ധത്തെ മുറിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചവരെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ ചേർക്കാൻ പോവുകയാ അള്ളാഹുവേ വളരെ സന്തോഷത്തോട് ആനന്ദത്തോടെ ഇത്രയും നേരം ഈ സദസ്സിൽ കടന്നു വന്ന അള്ളാ ഇരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കോ നിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫുറുദൗസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജന്നാത്തിൽ ഫുറുദൗസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലോ വിഷമങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലോ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലോ അറ്റാക്ക് തരല്ലേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം മൂക്കിലൂടെ ടൂബിട്ടുകൊണ്ട് മക്കൾ ഭക്ഷണം തരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു ഗതികേട് തരല്ലേ അല്ലോ പടച്ചറബേ ഓൺലൈനിലൂടെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുൾപ്പെടെ ആരൊക്കെ ഈ പ്രഭാഷണം വീക്ഷിച്ചോ അവരെയൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും കണ്ണീരുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ പടച്ചറബേ ഏത് സമയം വന്നാലും കണ്ണൂര് ഭാഗത്ത് വന്ന നല്ലതുപോലെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ കിടക്കാൻ സൗകര്യം തന്ന ഭക്ഷണം തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഇന്നെന്നെ ഇവിടെ വാഹനം ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ചെറുപ്പറമ്പിലുള്ള നസീർ അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഇതിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന കർമ്മതീതരായ സംഘാടകര് അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്തുള്ള സഹോദരിമാർ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ മരിക്കുന്ന സമയം സമസ്തയുടെ നേതാക്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മരിച്ചതുപോലെ ഉറക്കെ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരണേ അല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞതും നമ്മൾ കേട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സൗഭാഗ്യമാക്കി അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നേ കാലി വരെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു സമയം ഒന്നരയായി ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ഓടെത്തുന്ന എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ആ ചെയ്യാ ഇൻഷാ കറക്റ്റ് രണ്ടു മണിയാകുമ്പോ രണ്ടു മണിയാകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്ത നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരും അള്ളാഹു ഉസ്താദിനാഫിയത്തുള്ള ദീർഘാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഇൻഷാ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടെ നടക്കും എല്ലാവരും നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നേരായില്ല വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഉറക്കം ചൊല്ലിക്കേ
ൂര്യയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബതിരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ഷിഫയാക്കണം യാറബ്ബനാലാഹോലാഹോമോ ഹമ്മദോ റസൂലുള്ള ദാഹമോത്തത് കൂട്ടിടും ഇബിലീസുക്കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ പതിരിങ്ങളാൽ തുണറപ്പനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹോമോ ഹമ്മദോ റസൂലുള്ള ഇതിന്റെ പുറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മരണസമയം അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ വാഹൃദ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ വർക്കാത്തു